Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuha i Peci u moju malu kuhinju. Već dugo nisam radila ništa sa tijestom, bilo je toplo, ja tu izbjegavam, znači podkuhavati hljebove, tako u kiflice, to kad je toplo vrijeme. Pa evo, došla je zima, meni sad treba jedan domaći hljeb, imam neke goste koji voli tako domaći hljeb, pa ćemo sada da napravimo nešto i to hljeb iz širpe. Vjerovatno ste svi do sada čuli za to. Ko nije, evo prilike da pogledate kako se pravi. Dakle, ne treba vam, nećemo mjesiti rukom ni mikserom, mjesit ćemo kuhačom. Znači, ono se dobro mekano umjesi i kada nadođe, prebaci se u širpa, ali sad ćete postupak vidjeti nakon što potkuhamo i u ovu hljeb. Idemo! Kuhaj i peci! Eh, ovako, imam ovdje obično pšenično brašno, znači glatko, tip pesto. Treba će nam malo ulja, treba će nam topla voda, kvasac, so, malo šećera. Ovdje imam integralno pšenično brašno, imam heljdino brašno i imam integralno raževo brašno. Ovdje ima svega po dvije kaške, dosta. Čisto onako da fina zamiriše, da se razebere, da nije totalno bijelo. Eto, sada ćemo sa ovom toplom vodom fino da zamijesimo hljeb. Ja sve pođem reći jufka. Dakle, u ovo brašno, ovdje sam izvagala tačno kilogram, ću da dodam ostala brašna, dodat ću šećera malo, zato što se kvazac lakše aktivira sa šećerom. Dodat ću su i dodat ću kvazac. Sve ćemo to izmiješati kuhačom. Eh, nakon što sam sve to fino sjedinila, sada ću ovdje u jednu rupicu da naspijem tople vode. I dodat ću od prilike nekih kašku, kašku i po ulja. Eh, tako. To ćemo smučkati. Sada dalje miješamo. Ja sam ovdje nasula litar i pol, znači sam imala tople vode i vidjet ćemo koliko će nam trebati. Ako bude trebalo, dodat ćemo još. Uglavnom, sada miješamo sve dok se ne počne odvajati od ove izdjele. Skuhat ću vam sve. I evo ga. Gledajte, u nije tvrdo, ali nije ni prerijetko. Odvaja se, znači, evo. Ne može se baš dić. Znači, nije rijetko. Kad povučete od zdjelije, evo vidite, odvaja se znači od zdjelije. E, tako. Znači, na kilogram brašna i šest kašika ovih crnih integralnih sam potrošila litar vode. Eto, neka vam to bude neki orijentir. Ukoliko ćete praviti manji. Ovo ćemo sada fino da neću nivati ovu kuhaču. Samo ću fino da pokrijem znači krpom. I ostavim da na dolazi, pa vidjet ćemo od prilike jedno pola sata. Što mislite, zavisi kako vam je toplo u kući. Čim nadođe, idemo dalje. Eh, evo nas, nakon nekih pola sata, pogledajte, predivno tijesto. Treba će nam jedna šerpa, ja sam našla jednu staru koju ne koristim. Znači, sa železnim poklopcem, jer bit jeste da se ta šerpa poklopi, jel? Znači, poklopcem. Zato se zove hljeb iz širpe. Ovaj ćemo hljeb sada da prekuhamo, premijesimo kako hoćete. Tepsiju ćemo blago da nauljimo. Ovo je fantastično, pogledajte ga. Što je hljeb mekši, to je što je tijesto mekši, to će hljeb da bude mekši, prozračniji, dugotrajniji, manje će se mrviti i tako. E, sa par kapi... Ulje ćemo da podmastimo širpu. Prebacit ćemo ovo tijesto. Nakon što smo prebacili, samo ću malo ruke da podmastim. I ovako da utapšam. I ostavit ću da nadolazi. Znači, fino ću pokriti poklopcem ovim ili ovom krpom, sasvim je sve jedno. Ostavit ćemo da nadolazi, nećemo odmah staviti da se peči. Eto. Evo ga, posle nekih desetak minuta, pogledajte, hljeb je počeo da raste. Evo i balončića imam, ovdje neću ništa da diram, hoću baš onako da bude rupičast. Ja se nadam da će uspjeti. Idemo sada da ga stavimo u toplu rernu. Rernu sam upala, znači da se zagrijava i ide u rernu. Eh, 
Opa! Nakon otprilike 40 minuta peklo se na 200 stepeni pod poklopcem. Pogledajte ga. Pogledajte, fenomenalan. E, sad ću ga ostaviti još nekih 5 do 10 minuta. Malo ću pojačati vatru fino da mi uhvati malo jaču koricu, pošto ja to volim. Eto. I eto ga. Hljeb je gotov. Ja sam nožem ubola skroz dola do dna. Znači pečen je. Sada ću još samo malo da ga poklopim ovim poklopcem da odmekne malo korica. Eto. I eto ga, dragi moji, hljeb je gotov, jako lijepo miriše, ukus fantastičan. Ovo je naročito dobro za one koji nisu vični miješanju, znači tijesta, u kuhavanju rukom i tako jednostavno dešava se. Neko ne, ne zna, neko ne ima snage, tako uglavnom. Ovo je vrlo jednostavno, kuhaču imate u kući, umijesite, vidjet ćete otprilike tu gustinu, znači kad, kad postane jako ljepljivo, lijepi se za kuhača, odvaja se od šerpe, to jest od zdjele u kojoj mjesite, to je to. Ispečujete fino i mo, za prste polizati. Eto, nadam se da sam vam pomogla. Lajkajte, prijavite se na kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Eto ga, ćao! Mmm, probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.